throw, 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 throw it up. <laughs> Start twerking like Molly. Oh yeah, twerking like Molly. Don't pop it like Molly. Muy buenas a todos amigos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias oficiales de W2K19, por fin llega el día de la primera conferencia de 2K respecto al nuevo juego de la saga donde hemos conocido la fecha de salida, las plataformas, las ediciones y por supuesto... Nuestro querido protagonista de la portada, The Phenomenal AJ Styles. Antes de empezar con el contenido del vídeo, quiero deciros que estoy grabando esto a las 12 de la noche. Eh, justo eh, aquí en España acabo de llegar de viaje y me apetecía muchísimo que tuviese la información en el canal. No sé si la habréis visto ya de otra fuente, seguramente os hayáis enterado ya, pero bueno, aquí vais a tener... Todo detalle lo vamos a comentar ahora mismo, me encantaría que dejases un like por el esfuerzo, ya te digo, estoy cansadísimo, acabo de llegar a mi casa y quería que tengas que tuvieseis este mismo vídeo en el día de hoy, vale chavales, así que lo agradecería más que nunca, tengo que hablar de varias cositas, vamos a empezar primero de todo, aquí veis en pantalla la portada del WW2K19, dejaos ya de rumores, dejaos de filtraciones porque nuestro protagonista en todo final de 2019 18 y eh, prácticamente todo el año 2019 va a ser nuestro flamante WWE Champion, al menos hasta la fecha de hoy, nuestro fenomenal AJ Styles, muy muy contento que, que AJ Styles sea la portada, era mi candidato número uno, siempre que alguien me preguntaba eh, respondía AJ Styles y yo creo que un poco todos, la verdad, no sé por qué, era la fuente más... Eh... No más pedida o más solicitada, pero sí como que creíamos eh, todos en nuestra mayoría de que ella Styles iba a protagonizar este juego. La verdad que la foto está chulísima, ¿vale? Más adelante veremos la conferencia de AJ Styles, si no es que la habéis tenido ya de fondo. Y la verdad, en lo personal, muy contento. Mi deseo principal era una portada mixta o una portada de... Un luchador, luchadora de cada marca, pero sobre todo creo que lo ideal hubiese sido una portada mixta, pero sinceramente creo que la elección de AJ Styles es buenísima, además que AJ Styles es eh, bastante amante de los videojuegos, no sé hasta qué punto, hasta qué nivel, pero sí que sé que le gusta este mundillo, así que que nos represente este señor en el nuevo juego, creo que es una gran idea, chavales. Por mi parte muy contento, no sé lo que opináis vosotros, yo creo que a todos os gusta ver a AJ Styles, creo que a nadie le cae mal a AJ Styles, a uno le puede gustar más, a otro le puede gustar eh, más otro luchador, pero creo que, que todos más o menos vamos a estar contentos con que tenemos en la caja de nuestro futuro juego, ¿no chicos? Eh, una vez vista la portada, que por cierto la edición de Lux la veréis ahora pero en pequeño, pero básicamente es lo mismo pero en tonos dorados, vamos a repasar la imagen que veis ahora. De, con las tres ediciones del juego La fecha, las plataformas y demás Esta imagen trae muchísimas, muchísimas cosas Chicos, vamos a hablar primero de las plataformas y la fecha La fecha es el 9 de octubre El lanzamiento oficial del W2K19 Y con la edición deluxe o con la edición de coleccionista Lo tendremos el día 5 de octubre Cuatro días antes de su lanzamiento oficial ¿Vale? Octubre, eh, 9 de octubre para la edición estándar, la edición de su precio más bajo y día 5 de octubre de 2018 para los que tengáis la deluxe o la coleccionista. Las plataformas eran PS4, Xbox One y PC, pero las ediciones solo están disponibles para PS4 y Xbox One, ¿vale? Así que la gente de PC, pues en Steam o donde sea así, yo creo que es en Steam, se comprará la edición estándar y ya está, ¿vale, chavales? ¿Qué contiene cada edición? Pues eso vamos a comentar y os recomendaré pues eh, si merece más la pena una, merece más la pena otra o lo que yo piense, ¿vale? Siempre desde mi punto de vista. Eh, tenemos arriba eh, un total de 6 recuadros, el Million Dollar Challenge, el Pre-Order Bonus, el Season Pass, el, el contenido digital, el Early Access y el contenido exclusivo físico, ¿vale? ¿Qué diréis? ¿Qué, ¿Qué líneas es el Million Dollar Challenge? Pues la verdad que todavía no han especificado demasiado, pero es algo que han organizado los chicos de 2K con la posibilidad de poder llevarte 
tal cual dice su nombre, un premio de un millón de dólares enfrentarte a AJ Styles en una especie de nuevo modo, un nuevo desafío para el W2 que 19 que imagino que con el tiempo lo irán enseñando de una manera más a fondo, pero bueno, pinta muy interesante, vamos a ver de qué se trata este nuevo modo, esta innovación, ya os digo, sabremos más detalles próximamente, aunque bueno, es una especie de torneo, una pequeña competición por ese millón de dólares eh, enfrentándose a AJ Styles en el W2 que 19 vale chicos, en la conferencia lo explica, la conferencia que dura unos 20 minutos y demás y lo explica el señor AJ Styles además de otros participantes vamos a analizar eh, versión por versión y lo que contiene, la primera es la versión estándar, la tenemos en formato físico, la tenemos en formato digital y lo que incluye es la posibilidad de participar en el Million Dollar Challenge y eh, el bonus de pre-order por reservarla, vale, todavía no se sabe quién es, pero eh, con la edición estándar pues tendremos ese bonus de reserva, vale, es lo único que incluye, es la edición básica y yo la recomiendo a aquella gente pues que su disponibilidad económica no sea la más grande o simplemente que vayan a ser jugadores eh, de este 2K19 de manera puntual, ¿no? Que no le vayan a dedicar eh, tal vez eh, tantas horas como otro usuario más fiel a la saga o, o que simplemente eh, le guste más, ¿no? Así que si eres un jugador eh, habitual y te lo puedes permitir, tal vez te recomiendo otra edición, si no, pues te recomiendo esta edición estándar que realmente al fin y al cabo trae lo que importa, ¿no? Que es el juego. Vamos con la siguiente que es la deluxe, también la tenemos en físico como en digital, eh, tendremos eh, la posibilidad de reservarla digitalmente en nuestra store de Xbox One o PS4 y automáticamente el día 5 a las 12 en punto de la madrugada podremos disfrutar ya del juego con una descarga previa de unos días de antelación o unas horas de antelación, ¿no? Que contiene esta edición deluxe, como veis la portada cambia, tenemos arriba el letrero del deluxe edition y un poquito tono, eh, todo en, to en tonos más dorados. Eh, con ella está por supuesto como protagonista y tenemos lo mismo que la edición estándar el millón dólar challenge y el bonus de pre-order y aparte nos entra el season pass con lo que eso incluye todos los DLCs que vayan saliendo a lo largo del año. Estoy hay gente que tiene muchas dudas. Oye, Rolso, si tengo el Season Pass, cuando salga un DLC tengo que pagar. No, o sea, tú el precio del Season Pass, que normalmente suelen ser 24 dólares, 25, tú ya pagas para que cada vez que salga un DLC del juego, automáticamente te lo puedas descargar de manera gratuita, ¿vale? Así que esto vendrá en la Deluxe Edition. Creo que el año pasado tuvo un precio de 89 dólares, algo así, así que te ahorras un poquito. Eh, luego tienes eh, contenido digital, eh, por ejemplo, eh, ayudas para el modo carrera, más puntos y cosas así, el acelerador y ese tipo de detalles que, que no es contenido físico, sino que es contenido digital para el juego. Y luego el Early Access para tenerlo eh, cuatro días antes, como pone la imagen, el 5 de octubre de este 2018, ¿vale? Así que esta edición la recomiendo a aquellos que le vais a dedicar muchas horas al juego, que os interesen los DLCs, ¿vale? Porque los DLCs los sabréis antes de que salga el juego, por supuesto que sí, para saber si os interesa comprarla o no. Y si sois jugadores muy habituales de la saga y tenéis pensado coger los DLCs, os recomiendo coger esta edición, lo tenéis antes y además os ahorraréis una buena cantidad de dinero pagando el Season Pass eh, de golpe, que digamos que viene incluido en el precio de la edición de Deluxe de este W2K19 y por último la edición eh, Collectors, la coleccionista que no tiene imagen porque todavía no se sabe cuál va a ser el contenido físico que traerá esta edición, no qué figura traerá esta edición y nos incluye absolutamente todo lo de la Deluxe, el Million Dollar Challenge, el bonus de reserva, el Season Pass, el contenido digital, el Early Access de 4 días antes y aparte contenido eh, coleccionable físico, ¿vale? Es decir, una figura, probablemente junto a alguna que otra cosa más. Aquí ya lo recomiendo a los fans totales de la saga y sobre todo los que se puedan permitir porque el precio económico la verdad que es bastante elevado comparado con las anteriores dos. Así que en un resumen, para jugadores, digamos, de manera puntual, la estándar... Para jugadores que vayan a echarle horas al juego eh, La deluxe Y para jugadores realmente fanáticos Que les interese la figura Que por supuesto antes de reservarla Tendréis la posibilidad de saber cuál es eh, Pues os recomiendo a la coleccionista ¿Vale chicos? Así que estas son las tres ediciones Esta es la fecha de lanzamiento del W2K19 PS4, Xbox One y PC son las plataformas Las ediciones especiales solo para PS4 y Xbox One No se ha mencionado nada de Switch No sé si lo sacarán más adelante o no Yo la verdad que lo 
veo bastante difícil después del por tan malo que tuvo en el 2K18 y creo que yo poco más tengo que contaros chicos, esto es lo que se ha anunciado en el día de hoy, ella está en la nueva portada del juego, las ediciones, la fecha, las plataformas, el Million Dollar Challenge y poquito más, así que deseando de saber más cositas y de traer al canal para compartirlas. De nuevo os agradecería muchísimo, muchísimo un like por el esfuerzo realmente que estoy haciendo, voy a terminar esto, lo voy a subir y me voy a ir a la cama de cabeza, espero que lo apoyéis, eh, deseando de leer vuestras opiniones respecto a todo lo que se ha anunciado hoy, estéis contentos, no estéis contentos, eh, ¿Qué esperáis de este nuevo juego, yo la verdad que me empiezo a entrar el hype por el cuerpo, y nada chicos, un fuerte abrazo, nos vemos aquí en el canal, un abrazo chavales, adiós.